，来了来了。大姐你好，柯总在家吗？我是物业的，我们有个活动想找。谁大姐呢？哦，不好意思，我又是保洁呢，先走了，不好意思。杨哥在一起七年。和他好像越来越不像一个世界的人。哎，学妹你好，我是音乐社的，对音乐感兴趣吗？想不想参加一下？会唱周杰伦吗？当然会了，我最喜欢的就是周杰伦啦。你最喜欢哪首歌？你把眼睛闭好哦，我数三二一才能睁开哦。什么呀，神神秘秘的。三二一，睁开吧。哎、哇，周杰伦的专辑，你怎么搞到的？我自然有自己的办法嘛，喜欢吗？喜欢，要是以后能去他现场听他唱就好了。等我以后有钱了，一定带你去看。毕业后的几年，杨克的事业一直非常顺利，但我也越来越不懂他了。李总，咱们这次与贵公司的合作就……哎，小可，今天不聊工作。我听说你挺喜欢音乐的，都喜欢什么类型的呀？他平时喜欢听周杰。我平时喜欢听一些古典乐。好啊，我也喜欢古典乐，有机会一起去听音乐会吧。好啊，李总，来，我敬你。杨科，快点儿！你不知道周杰伦的演唱会有多堵车呀？苍苍，我今天有个临时酒局要参加，就不能陪你去演唱会了。什么意思啊？我们计划那么久了。没办法，参加酒会的全是大佬，必须得去。反正演唱会门票已经买了，你自己去看吧，玩的开心点啊。他怎么了？柯总喝多了，我就把他送回来了。先走了，拜拜。辛苦了。真是来讨债的，就这让我送。烦你没醉啊？当然没醉了，我装的呀，要不然怎么这么早回来陪你啊？你怎么知道我没去啊？你我还不知道吗？你在乎他从来不是谁的演唱会，而是一起看演唱会的人。可是我们现在去也来不及了呀。来不及去现场，我们可以看直播呀，用这个就行了。啊？我知道你平时自己待着的时候就喜欢听歌，所以就给你买了这个，陪你一起去听演唱会的约定，我从来没有忘记。这几年我太忙了，我知道你一直在背后支持我，我以后会抽出更多的时间陪你的。还有，还有是，嗯。谁这么晚了还在发消息啊？男生会翻女生的手机吗？我终于把全友刷完了，你睡了吗？我一直以为我们双方都是知原则、懂分寸的人。但当我第一次翻开他的手机，才知道，原来在过去的整整一年里，他都在跟别的男生聊天。快看，楼下流浪猫生了七只，好乖！真的好乖，公猫的基因好强啊！这些事情，他从来没跟我分享过。咱们团建可以自驾去。你开车吗？开谁的呀？你的车有点小，还是开我的吧。这个时间我记得很清楚，那是我们结束五年异地长跑的日子。苍苍，严科。电梯停电了，我一个人在电梯里有点怕。笑死了，你一个男的还怕这些、啊？男的还不是会怕？别怕，有姐在。其实我知道，他们两个并没有做什么。但是每当我想到，在我期待我们未来的时候，他却在想着另外一个。我的心就再也没有办法理解。我的女朋友居然出现在联谊会上，你怎么来了？你不知道今天是联谊会吗？他们硬拉我来的，你怎么也在呀、啊？我还不是被硬拉来的。总之，你千万不能让他们知道我们在谈恋爱。哦，我知道了。干什么呢？拉出封信，你听到没？什么游戏啊？蒙着眼睛猜口味，输的人真心话大冒险、啊。谁先来？酸酸甜甜的，是石榴吗？什么呀，猜错了，这是热带美味，是石榴、芒果五种水果的混合口味。不是这么多口味，我怎么猜得对啊？不管不管，真心话还是大冒险？真心话吧。那你喜欢什么类型的女生？我喜欢。千万不能让他们知道我们在谈恋爱。像他这样。哦，哦哦我就说嘛，这俩人怎么走这么近？不是，那又不能说喜欢西西这种类型啊。啊，啊好了好了好了，下一个下一个下一个，我来。<笑>
哼，真心话是吧？陈苹果不是吧？这阳光城的橙子味这么浓，这都猜不出来啊！哎呀，人家问问嘛，大冒险。那你就选一个男生加个微信吧。那就你吧。嗯、啊。跟旁边的异性一起喂吃的，耶！跟在场的异性合照发朋友圈。哎呀，你怎么又猜错了？跟身边的异性牵手十秒。嗯、呃，不是不是，这都上手了，不大好吧？没事啊，我又不介意。哦、oh.。不行。为什么不行啊？因为。因为他是我女朋友。哎呀，完了，他在谈恋爱。哎呦，哎，好了好了好了，我乱说的，我乱说的。干杯干杯干杯！桑桑，我们分手吧。为什么？你好，现在一元团购里麻辣牛肉需要吗？我需要需要，我们不是好好的吗？完了，你根本就不爱我，把这个小零钱给我煮一下。嗯好。别的女朋友呢都是粘她的男朋友，是她男朋友错，你呢就这吃。小林卷还没好吧？好了，三本就可以吃了。对不起嘛，我以后一定跟别的女生学习。莎莎肯定过一下，争取更粘人、更吃醋，好不好嘛？哦，哦这个钓龙绝了！钓龙要蘸辣酱才好吃。你上次也是这么说的，但是我加班的时候你也没有关心我呀。好，好，我以后每天产品设计，好不好？这个萝卜下没下呀？有，我给你找一下啊。不是，这不是查不查手机的问题，是你对我根本就没有用心。您好，这是您的麻辣牛肉，好香啊！苍苍，我在，我保证以后你说什么就是什么，什么都听你的。哎，这辣椒能吃吗？能吃啊。好吧，那我就最后再给你一次机会，如果你爱我，就把最后一块肉加给我吃。你关注自己点样才能吃呢？不行，我就要吃这块。啊。你当我傻呀？我们结束，你自己慢慢吃吧。哎，严苛严苛，你别走了。服务员，麻烦帮我把麻辣牛肉打包一下。从现在开始，谁在跟你说话，谁就是狗。谁想跟你说话呀？你好，你的外卖。谢谢。什么意思啊？这么紧张？好啊你，你对我有秘密是吧？你怎么起来了？心虚啊。先生，您的京东包裹帮你放门口了，记得拿。京东包裹？你到晚上买什么了？某人天天闹着要减肥，怕他晚上饿肚子，所以买的良品铺子。如果有一天。我回到从前，尽管吃，吃完了我再给你买就是了。吃你的可不代表我低头喽。我已经说再见。哇，我低头总行了吧？你的那行吧。等你喝可乐，等你吵。啊！怎么了？怎么了？杨克，你要当爸爸了。男生在得知自己要有孩子时，脑子里都在想什么？第一反应是担心，因为他麻木。哎呦，什么味儿啊，这么呛！哎呀，我锅里熬的汤烧干了。啊<咳>！跟所有女孩一样，非常爱美。买单吧。没问题。但有了孩子之后，他要被迫记很多孕期知识。怎么这么多都不能吃啊？还会被没完没了的孕检束缚自由。喂，干嘛呢？转个天。不行啊，我要去孕检。他不能去玩喜欢的刺激活动，也不能再穿漂亮的衣服。他开始变得焦虑，整夜失眠。吃点这个吧。这是什么呀？我看你怀孕了以后啊，状态一直不好，所以给你准备了这个。真不错，好吃就多吃点，吃完就别焦虑了。我没有焦虑。我知道你还没有做好准备当一个妈妈，我完全能理解。其实我也挺期待他的到来的，但我就是怕自己做不好。做不好，陪我呀。你记不住孕期知识，我来记。每次产检我都会陪你，想去的地方就等小宝出来一起去。万一从来不是你一个人的事情，我会一直陪你的，好吗？
好，快吃吧。